Welcome to another session on Fluid Machinery. Today we are going to discuss about compressors. So what are air compressors? Air compressors are devices which compress the air and raise the pressure. There are three types of air compressors. One is reciprocating compressor, then centrifugal compressor and next one is axial flow air compressor. The uh, air compressor is the air compressor and compress the pressure raise the air. The three types of compressors are used to use reciprocating compressor and the centrifugal and the axial flow air compressors. We will learn more about these three compressors in this module. Now, the reciprocating compressors are used to work in a two-stock engine. We will learn more about that. We will learn more about that in the similar way. Atmospheric air is in the cylinder. And the air is compressed inside the cylinder and after compression we will get a high pressure air through the delivery. What are the applications of air compressors? Um, air compressors are used in the air compressors. painting, spray painting. We are used in the air compressors. 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 We are used in the air it is used to inflate automobile tires. It is used for spray painting. Where I use this in the air compressors. It is used to operate pneumatic equipments like pneumatic drills, pneumatic harmos, air brakes, etc. Then used in gas turbine plants. It is used for cleaning purpose like sandblasting or other processes. In the air compressors are used in the air How can we classify air compressors? Air compressors are classified. First one, according to the working. The reciprocating air compressors are rotary air compressors. Reciprocating air compressors are not the same. Then we have a rotary air compressor. Then according to the action of piston. Single acting air compressors are double acting air compressors. Single acting and double acting reciprocating pump. That is similar to the same. Single acting air compressors and double acting air compressors. This is the two sides of the compression process. We are going to say double acting. According to the number of stages, how many stages are the compression? That is why we are single stage air compressors and multi-stage air compressors. One stage is the compression. That is the delivery of the other compressor. That is the other compressor input. We are going to raise the compression. We are going to raise the compression. In the stages, we have a multi-stage compression. Then according to the method of cooling, we have cooling in the air. Then air cooled air compressors and water cooled air compressors. Then according to the number of cylinders, how many cylinders are we using? That is single cylinder, double and triple cylinders. We have simplex air compressors, duplex air compressors, then triplex air compressors. Then according to the power driven. What is this work that is using the power? That is direct drive air compressors, belt driven and chain driven. Then according to the nature of installation, that is portable air compressors, semi-fixed air compressors, fully fixed air compressors. Then according to the principle of operation, that is positive displacement air compressors, then dynamic air compressors. According to the application, that is rock drill air compressors, sand blasting air compressors, that is how we use this in the other system. Spray painting air compressors, pneumatic land tool air compressors, trench digging air compressors. We will use this in the first page. Now, we will use this in the first page. We will use this in the first page. We will use this in the first page. Then, what is the difference between a single acting and double acting reciprocating compressors? We will use this in the double acting reciprocating pump. We will use this in the first page. We will use this in the first page. In a single acting reciprocating compressor, only one side of the piston is used to suck, compress and deliver the air. Only one side of the piston is used to suck, compress and deliver the air. In, for single acting uh, compressor, for one revolution of crank, compressed air is delivered one time through the delivery valve. In double acting air compressors, both sides of piston are used to suck, compressor and deliver the air. When suction occurs on one side, compression and delivery may take place through the other side. 
ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഫോർ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് എ കമ്പ്രസർ ഫോർ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് കംപ്രസ് ഡയർ ഇസ് ഡെലിവേർഡ് ടു ടൈംസ് ത്രൂ ദ ഡെലിവറി പൈ വാട്ട്സ് എൻ ഐഡിയൽ റിസ്പ്രിക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ റിസ്പ്രിക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ റിസ്പ്രിക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പിന്നെ വെളിയിൽ കളയാനായിട്ട് വെളിയിലേക്ക് കളയാനായിട്ട് ഒന്നും മിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് കംപ്ലീറ്റ് എയറും ഇത് വെളിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും അതിനാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണും എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം സീറോ എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉള്ള ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് The clearance volume is zero. That is at the end of the discharge process, the volume of refrigerant or the air inside the cylinder is zero. No pressure drop during the suction and compression. Suction, compression and discharge are reversible and adiabatic. Now we will move on to single acting reciprocating air compressors. This is what we have already talked about in detail. Because we have already know what is that. A reciprocating compressor consists of a piston moving back and forth in a cylinder. Suction and compression of air is completed in one revolution of the crank. The suction side of the reciprocating compressor is connected to suction pipe through suction valve. The delivery side of the reciprocating compressor is connected to the delivery pipe through delivery valve. The suction and uh, discharge valves open and closes due to pressure difference between cylinder and inlet or outlet manifold respectively. So here we have a uh, figure. That is the e piston, e inner dead center in the outer dead center like a movie in the left. Sorry. So here we have the inlet valve and the outlet valve. So here we have the inner dead center in the outer dead center. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടൈമിൽ വാൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നു എയർ ആകത്തേക്ക് കയറുന്നു അതിനുശേഷം ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഇത് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ദ സ്ട്രോക്ക് ലൈൻ ഓക്കെ സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഇൻ ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻ്റർ അപ്പം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്പം ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ എൻഡ് വരെ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇതിനകത്ത് കമ്പ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു എയറും മിച്ചം ഉണ്ടാകത്തില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് പോകും ആസ് എ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ദ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ടുവേഡ്സ് ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടു ദ ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഈ ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ വരെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു thus creating a lower pressure inside the cylinder this opens the inlet valve and air get inside the cylinder during the end of suction stroke the suction valve gets closed when the uh, crank rotates from 180 to 360 degree that is ibudna mm-hmm. tiriche ee opposite direction la move cheyumbo the piston moves from outer dead center the air compressor uh, both the compression and delivery happens when the crank rotates from 180 to 360 degree so in the process ninga ariyana oru karyam aanu le now let's look the working principle of reciprocating compressor so uh, here we have a figure of the reciprocating compressor that we uh, looked earlier so here we know uh, the uh, piston moves from inner dead center to outer dead center during the suction as well as from outer dead center to inner dead center during the compression stroke alle so ibada namaku pradhanamayittu moonu process aanu kaanikkanallathu onnu suction stroke adhaayathu process 4 to 1 avade piston endu sambhavikkum the piston moves from inner dead center to the outer dead center so avade appo endu sambhavikkunnathu the suction valve remains open during this process so aa or time laana suction valve open aagunu adu vali എയറ് അടുത്തേക്ക് കയറുന്നത് എയറ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റ് പ്രഷർ പി വൺ ഇസ് പി ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി വൺ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദ വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം വി വൺ വി ഫോർ ടു വി വൺ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി വി ഡയഗ്രാം ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പി വി ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോസസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രോസസ് ഫോർ ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ പ്രോസസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഹി വി ഹാവ് ദ പ്രോസസ് അല്ലേ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഫോർ ടു വൺ സോ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇവിടെ എന
ഇത് പി വി ഡയഗ്രാമാ സോ പ്രഷർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ പ്രഷർ പി ഫോറിൽ നിന്ന് പി വൺ സോ പി ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു പി വൺ സോ വെലോസ് വോളിയം വി വൺ വി വി ഫോർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വി ഫോർ ഫ്രം വി ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടു വി വൺ അപ്പം വോളിയം ഇൻക്രീസ് അപ്പം ഇതാണ് പ്രോസസ് ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് സോറി അടുത്ത പ്രോസസ് എന്താണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് പ്രോസസ് വൺ ടു ടു അതായത് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം എയർ അകത്തേക്ക് കയറി ഇനി ആ എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഇനി ആ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് അതാണ് പ്രോസസ് വൺ ടു ടു അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ് വൺ ടു ടു ക്യാൻ ഒക്കെ ഇൻ ദി ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഒന്ന് ഇ ക്യാൻ ഐദർ ബി ഐസോതെർമൽ ഓർ പോളിട്രോപ്പിക് ഓർ ഐസൻട്രോപ്പിക് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയാം ഇ ക്യാൻ ബി ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ഇ ക്യാൻ ബി പോളിട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്താ വൺ ടു ടു പോർട്ട് വൺ സപ്ഷൻ ആയിരുന്നു വൺ ടു ടു കമ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐസോതെർമൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോളിട്രോപ്പിക് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐസൻട്രോപ്പിക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ നടക്കാം ആ മൂന്ന് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് നടക്കാം ദിസ് ഇസ് ഐസോതെർമൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻസിൽ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐസോതെർമൽ അതായത് ബി ടു സി വൺ ക്യാൻ ബി ഐസോതെർമൽ അതായത് പി വി ഇസി കൾഡു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോളിട്രോപ്പിക് പോളിട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോളിട്രോപ്പിക് അതായത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐസൻട്രോപ്പിക് ഐസൻട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ബി സി ടു അപ്പം ഇതിൽ ഏത് പ്രോസസ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ നടക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈ സെയിം സാധനം നമ്മൾ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സെയിം സാധനം ഇത് ടി എസ് ഡയഗ്രം ആണ് ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ വരും ഐസൻട്രോപ്പിക് പിന്നെ പോളിട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇത് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ദിസ് ഇസ് പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഐസോതെർമൽ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കമ്പ്രഷനിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐസൻട്രോപ്പിക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോളിട്രോപ്പിക് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ അപ്പം ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു സംഭവിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് പ്രോസസ്സ് ടു ടു ത്രീ ആണ് പ്രോസസ്സ് ടു ടു ത്രീ എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കമ്പ്രസറിനകത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ടു ടു ത്രീ ഇതും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് ടു ടു ത്രീ അത് നമുക്കിവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് എഫ് എ നോർമൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോർസോണൽ ഫിഗർ കാണിച്ചിരുന്നു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എയർ ആകത്തേക്ക് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് എയർ ആകത്തേക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും എയർ ആകത്തേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്ററിലെത്തിയിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു അടുത്ത് സൈക്കിളിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കമ്പ്രഷൻ നടക്കും കമ്പ്രഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കമ്
ഹൈ സെൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം കാര്യം ചിലപ്പോൾ പരിശീ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ദർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈ സെൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി വി ഇസി ടു സി പി വി ഇസി ടു സി ആണ് ഐസോ തെർമൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൗൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം വർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൗൺ ഇസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേവ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് അതാണ് പ്രോസസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഫോർ ടു വൺ സെക്ഷൻ വൺ ടു ടു കമ്പ്രഷൻ ടു ടു ത്രീ ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് ആ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വിത്ത് ക്ലിയറൻസ് പോയും ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് പോയും അതായത് എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് പോളിയം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് പോളിയം ക്ലിയറൻസ് പോളിയം ഇല്ലാത്ത കേസസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ വന്ന് ഈ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പം അവിടെ ക്ലിയറൻസ് പോളിയം ഇല്ല അപ്പം ക്ലിയറൻസ് പോളിയം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനുണ്ടാകും അതാണ് അതിൻ്റെ സോറി അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന വ്യത്യാസം അപ്പം ക്ലിയറൻസ് പോളിയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫുൾ എയറും വെളിയിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആവും ക്ലിയറൻസ് പോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എയർ അതിനകത്ത് റിമൈൻ ചെയ്യും സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൗൺ എത്ര നമുക്ക് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏരിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇസ് എ പി വി ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് കേർവ് ഈ ഒരു കേർവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ഏരിയ അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ഏരിയ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് എ ഇതിനെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി ടു ത്രീ ഇതാണ് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ അടുത്തത് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടണം ഈ ഒരു ഏരിയ സോറി ദിസ് ഏരിയ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ കൂട്ടണം അപ്പം ഇത് പോയിന്റ് സി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ കൂടെ ഇത് കൂട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി വൺ ടു ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ കൂടെ കൂട്ടണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഏരിയ മതി അല്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ കിട്ടിയാൽ മതി ഇത്രയും ഏരിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് മതി അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ എ സി എ സി വൺ ഫോർ ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷനിലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഏരിയ സോ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് പി ടു വി ടു പ്ലസ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പി ടു വി ടു എൽ എൻ വി വൺ ബൈ വി ടു മൈനസ് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പി വൺ വി വൺ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തെർമോണാമിക്സിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പി ടു വി ടു പ്ലസ് പി സോറി പ്ലസ് പി ടു വി ടു എൽ എൻ വി വൺ ബൈ വി ടു മൈനസ് പി വൺ വി വൺ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഇക്കല് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഇക്കല് പി ടു വി
ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വി വൺ ഡി വൺ ഡിജിറ്റൽ എം ആർ ടി വൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക വി ആർ ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ഇസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് പോളിട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ് പോളിട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വി റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വലിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൗൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമിലർ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പി വി റേസ് ടു എൻ ഇ സിഗിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പി വി സിഗിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കെയർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു അതാണ് വർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൗൺ എത്ര കിട്ടും പി ടു വി ടു പ്ലസ് പി ടു വി ടു മൈനസ് പി വൺ വി വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് പി വൺ വി വൺ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ഈ സെക്കൻഡ് ടേം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വേരിയേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ മൈനസ് വൺ കോമൺ ആക്കിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ കയറി എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു പി ടു വി ടു പ്ലസ് പി ടു വി ടു മൈനസ് പി വൺ വി വൺ മൈനസ് ഇവിടേക്കും എൻ മൈനസ് വൺ വന്നു മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ പി വൺ വി വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഇൻ ടു പി ടു വി ടു മൈനസ് പി ടു വി ടു പ്ലസ് പി ടു വി ടു അതായത് ഈ മൈനസ് പി ടു വി ടു ഈ പി ടു വി ടുവും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും സോ ഇവിടെ എന്ത് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ഇൻ ടു പി ടു വി ടു മാത്രമേ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ എൻ്റെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് പി വൺ വി വൺ മൈനസ് എൻ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു മൈനസ് എൻ പി വൺ വി വൺ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് പി വൺ വി വൺ അപ്പം ഈ പ്ലസ് വി വൺ വി വണ്ണും ഈ മൈനസ് പി വൺ വി വണ്ണും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും പിന്നെ എന്ത് റിമൈനിങ് ആണ് മൈനസ് എൻ പി വൺ വി വൺ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നെ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഒരു പി ടു വി ടു ഉണ്ടായിരുന്നു പി ടു വി ടു മൈനസ് പി വൺ വി വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പി വൺ വി വണ്ണും കൂടെ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു എൻ ഇൻ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ പി വൺ വി വൺ ഇൻ ടു പി ടു വി ടു ബൈ പി വൺ വി വൺ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫോർ പോളിട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ പി വൺ വി വൺ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വലു പി ടു വി ടു റേസ് ടു എൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വി ടു ബൈ വി വൺ ഇസ് ഇക്വലു പി വൺ ബൈ പി ടു ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഓർ വി വൺ ബൈ വി ടു ഇസ് ഇക്വലു പി ടു ബൈ പി വൺ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ വി ഒ വി വൺ ബൈ വി ടു ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് ഈ വി ടു ബൈ വി വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു പി വൺ വി വൺ ഇവിടെ വളരെ സെയിം ആണ് ഇൻ ടു പി ടു ബൈ പി വൺ ഇവിടെ പി ടു ബൈ പി വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ വി ടു ബൈ വി വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ പി വൺ ബൈ പി ടു ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിനെ സെയിം ടേം ഈ സെയിം ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം അത് സെയിം ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു സിംഗിൾ ടേം ആക്കുവാണ് മൈനസ് വൺ സോ വിൽ ഗെറ്റ്
ഒരു പോളിട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ അത് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന പോളിട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് പ്രീവിയർ ഈസ് ടു ഇൻഡിസിക്കളുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ സോറി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി ടു വി ടു മൈനസ് പി വൺ പി വൺ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പി വൺ വി വൺ നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി നോ പി വൺ വി വൺ റേസ് ടു എൻ ഇസിക്കുള്ളു പി ടു വി ടു റേസ് ടു എൻ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ടു ബൈ വി വണ്ണിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ലൈക്ക് എത്ര വാല്യൂ വേസ് ഡബ്ല്യൂ ഇൻ ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കുള്ളു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ പി വൺ വി വൺ ഇൻറ്റു പി ടു ബൈ പി വൺ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് പി ടു ബൈ പി വൺ ഹോൾ ടെസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇസിക്കുള്ളു ടി ടു ബൈ ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസിക്കുള്ളു പി ടു വി ടു ബൈ പി ടു സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ടു ബൈ പി ടു വി ടു ബൈ പി വൺ വി വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഇക്കുള്ളു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പി ടു ബൈ പി വൺ ഇസ് ഇൻ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ പി വൺ ഇൻ ടു പി ടു ബൈ പി വൺ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ അപ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഇല്ലു പി ടു ബൈ പി വൺ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷനകത്ത് മുമ്പത്തെ ഇക്വേഷൻസിനകത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഇല്ലു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എം ആർ ടി വൺ ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എം ആർ ടി വൺ ഇൻ ടു ഈ ടി വൺ നമ്മൾ കോമൺ ആക്കി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി വൺ or we can write w is equal to n divided by n minus 1 into m r t2 minus t1 ude e t1 nu e t1 ode cancel ay poi okay so this is the equation for work done appo nammal idinath a equation aanu nammal select cheyanadathu ennolladhu namak problem nath thannirikkunna values ne base cheythu irikkum okay now we will look what is the work done during isentropic compression process ഇപ്പോൾ ഐസിൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ബി റേസ് ടു ഗാമ ഇസിക്കുള്ള കോൺഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോസസ്സുമായിട്ട് വളരെ സിമിലറാണ് അതായത് പി ബി റേസ് ടു എൻ ഇസിക്കുള്ള കോൺഷൻ ഡെറിവേഷൻ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇസിക്കൽ ടു എൻ എൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അതിന് പകരം ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ വി വൺ ഇൻറ്റു പി ടു ബൈ പി വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ വി വൺ പകരം എം ആർ ടി വൺ ഇൻറ്റു പി ടു ബൈ പി വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നേരത്തെ പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എം ആർ ടി ടു ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സി പി ബൈ സി ബി സി കിട്ടും ഗാമ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാമ ഡയറക്റ്റ് കയറത്തില്ല സി പിയുടെ വാല്യൂ സി ബിയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോളത്തിനകത്ത് തരുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സി പി ഇ സി കിള്ളു സോറി സി ബി ഇ സി കിള്ളു സി പി ബൈ ഗാമ അല്ലെങ്കിൽ സി ആൻഡ് സി പി മൈനസ് സി ബി ഇ സി കിള്ളു ആ നമുക്ക് അടുത്ത മോഡനസ് ബൈ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ സി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് So we get CP minus CP by gamma is equal to R and then CP into 1 minus uh, CP will be equal to 1 minus 1 by gamma is equal to R and then uh, CP into gamma common and
അപ്പൊ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ഈ ഫുൾ ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഈ ഗാമായും ഈ ഗാമയുടെ ഈ ഗാമായും ഈ ഗാമയുടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഈ ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും ഈ ഗാമ മൈനസ് വണ്ണൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ എന്താണ് റിമൈനിങ് എം ഇൻ ടു സി പി ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം അത് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജനറൽ ബാക്കി ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് സി പി എന്താ ഗാമ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഡെറിവേഷൻ ഇങ്ങനെ കാണാതെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോ വാട്ട്സ് മിനിമം വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മിനിമം ഒരു കമ്പ്രസറിനകത്ത് മിനിമം വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് മി ഓഫ് ഓൺ എയർ ഇസ് മിനിമം വെൻ ദ എയർ ഇസ് കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ഇസ് ഐസോ തെർമൽ ദ ഇസ് പി വി റേസ് ടു പി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെൻ വി ഹാവ് പോളിട്രോപിക് ദ ഇസ് പി വി റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഐസൻ ട്രോപിക് പി വി റേസ് ടു ഗ്രാമ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഏതാണ് മിനിമം വർക്ക് ഇതിനകത്ത് മിനിമം ഏരിയ വരുന്ന ഏതാണ് ഈ ഐസോതർമൽ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് അതിനകത്ത് മിനിമം ഏരിയ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം വർക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ എ ഓൺ എ സയൻറ്റിഫിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ അല്ലെ പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ഐസോതർമൽ കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പാടാണ് കാര്യം വളരെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഐസോതർമൽ ഇസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വിനോ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ വർക്ക് ഡൺ അറിയാമെങ്കിൽ പവർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അത് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരുന്നു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത് വരുന്നത് പവർ ഇക്വൽ ടു അണ്ട് ദ 